Estamos aquí todavía. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Rey. ¿Qué le parece? Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Eh, creemos muy fuerte en lo que Dios va a hacer esta noche. ¿Verdad? Creemos de que es un tiempo de manifestación. Hace un tiempo el Señor me habló de la manifestación. Vine y observé que dice año de la manifestación. Quiere decir que estamos en el lugar correcto. Dígale que está a su lado. Estoy en el lugar correcto. Dígale, dígale, estoy en el lugar correcto. Y prepárate para escuchar la voz de Dios. Amén. 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 Aleluya. ¿Sabe? Hoy meditaba en el Señor en cuanto a la palabra. Mi nombre es Luis Alberto Herrera. Soy hermano del profeta Parker. Eh, tenemos ya 20 años ministrando la palabra como ministro ordenado. Tenemos algunas iglesias hijas en Centroamérica, igual acá. Eh, estamos trabajando con una iglesia, por eso más vine para darle una supervisión a la iglesia que estamos trabajando. Pero ¿sabe algo? Dios tiene tiempos de conexiones. Dios tiene tiempos reservados de conexiones. ¿Qué les parece si vamos a la palabra? El tema que le voy a hablar o le voy a eh, exponer es cuando los hijos están obligados a honrar a su padre. Uh, muy fuerte eso. Eso de obligado se oye muy duro, pastor. Sí, los hijos están obligados a honrar a sus padres. Y, y escuche, y la palabra de Dios está obligada a honrarte a ti. Oh my God. Vamos a ver los tres tipos de paternidad. Primero la paternidad celestial, luego la paternidad biológica y por final la paternidad espiritual. Vamos a ir rapidito. La Biblia en Malaquías capítulo 1 versículo 6 como primer, como primer punto hablamos de la paternidad de nuestro Dios bueno Dice primer, en Malaquías capítulo 1 versículo 6 Dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor Dice si pues soy padre o yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre dice el Señor en su palabra en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable dígale que a su lado es tiempo de honrar a tu padre si usted observa bien, en primer punto, hay una oración universal, hay una oración donde Jesús le dice a los discípulos, si no saben orar, yo le voy a enseñar cómo orar. Padre nuestro, que estás donde? ¿Verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y Malaquías capítulo 1 versículo 6 El Señor le está hablando a los sacerdotes Le hace un llamado de atención ¿De dónde está su honra? Le hace un llamado y le dice Si yo soy padre realmente Entonces ¿Dónde está mi honra? Hay muchas personas que llaman a Dios padre Pero no lo honran ¿Aló? Uh, esto se va a poner serio Usted ni, usted ni sabe Esto está bueno Muchas personas honran a Dios con sus labios, pero sus hechos lo niegan. Muchas personas en el caminar con Cristo dicen, ¿sabes qué? Yo soy una mujer de Dios, yo soy un siervo, yo soy un real sacerdocio. Pero realmente sus hechos niegan la honra de Dios en su vida. Por ende, el Padre Celestial le está diciendo a los sacerdotes, ¿saben qué? Si yo realmente soy su Padre, entonces ¿dónde está mi honra? Una iglesia que sabe honrar a Dios Se ve la manifestación de los hijos de Dios Porque la Biblia habla De que aún la tierra está esperando la manifestación de nosotros ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Quiere decir que cuando tú honras a Dios Algo tiene que pasar en tu vida 
Algo tiene que acontecer en tu familia, en tu casa, en tu empresa ¿Por qué? Porque todo el que honra será honrado El Señor le da una palabra muy fuerte a Caín Le dice ¿Sabes qué? ¿Por qué tu semblante ha decaído? ¿Por qué tú estás enojado? Si haces bien, no vas a recibir bien Hay muchos hermanos en Cristo Que se enojan cuando uno recibe la bendición y él no ¿Sabes por qué? Porque tus hechos hablan más que tus palabras delante del Padre nuestro ¡Uh! Dígale que está a su lado y empieza a honrar a Dios como debes No solo de palabras sino de hechos ¿Alguien está aquí? Es necesario entender Que cuando el Padre ve tu honra Te va a dar siete veces más de lo que le has dado Alguien está aquí Dios te va a dar siete veces más de lo que tú lo honres a Él Porque cuando tu Padre te da Te da a manos llenas Te da una medida apretada y rebosante Ese es tu Padre por eso mucha gente carece de bendición en su vida Porque la misma palabra lo está juzgando La misma palabra te está juzgando, no Satanás, la palabra Diga conmigo, la palabra me juzga Pero también la palabra me bendice Cuando hablamos de paternidad Estamos hablando de algo muy importante El Señor si más no recuerdo en Génesis capítulo 2 le dice a Abraham ¿Sabe algo? Sal de tu tierra y de tu parentela ¿Cuántos quieren ser dependientes de Dios? ¿Cuántos quieren ser dependientes de Dios? Oh bendito sea el Señor Abba Padre ¿Sabe algo? El Señor le dice a un hombre llamado Abraham Tienes que salir de tu familia Tienes que salir de tu tierra y tu parentela ¿Por qué le dice eso? Porque muchas veces usted depende de su padre biológico y Dios le dice a Abraham Ya tú no vas a depender de tus padres biológicos Ya tú no vas a depender de tu familia Ahora tú vas a depender de mí El Dios Todopoderoso Ahora tú vas a depender de mí El Señor le dice fácilmente a Abraham Sal, sal, sal Porque ahora tú vas a depender De lo que yo voy a hacer Y yo vengo a decirte esta palabra hoy Tú tienes que empezar a depender de lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. Tú tienes que empezar a depender de lo que sale de la boca de Dios. My God. La Biblia me enseña a mí que Dios le habla a Abraham y le dice, yo soy tu padre. Tú vas a salir, pero tengo algo que decirte. Voy a bendecirte. El Señor le dice, donde quiera que tú vayas, serás de bendición. ¿Alguien está aquí todavía? Ya el Señor empieza a decirle, mi paternidad irá contigo. Por cualquier camino donde vayas, quien te bendiga, yo los voy a bendecir a ellos. Por cualquier camino que vayas, el que te maldiga, yo lo voy a maldecir a ellos. Porque tú representas a un Hijo del Eterno. ¿Alguien está aquí? Tú representas un hijo del eterno iglesia Y como representas un hijo del eterno Hoy vengo a decirte de parte de Dios Que Dios te va a abrir una puerta que nadie te puede cerrar Alaba la gloria Alaba la gloria de tu papá uh. Hay muchas personas dudando del poder de Dios Pero sabe algo Me llama la atención como el Señor cuando inicia Hablarnos de paternidad no está diciendo No te preocupes por lo que vas a comer No te preocupes por lo que vas a vestir Si yo alimento a las aves Cuanto más no te voy a alimentar a mi hijo mío Yo te veo, yo te veo, yo te veo Eso lo dice el Señor A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria El Señor le empieza a decir ¿Sabes qué? Mira a las aves esta sabes que tú ves Yo la alimento Pero tengo que decirte algo a ti Yo también soy tu padre Y así como la alimento a ella También te alimento a ti Así como le hago casa a ella Te voy a dar tu casa a ti Yo no sé quién está aquí en esta hora Pero el Señor cuando habla Nadie lo puede detener Y lo que Él dijo que va a hacer contigo Lo va a hacer tarde que temprano Alguien que alabe La gloria del Señor a su nombre ¡Woo! 
el Señor está hablando contigo y hoy me mandó a decirte no temas a lo que vas a padecer porque es necesario el padecimiento es necesario el proceso pero después del proceso viene la bendición viene la bendición viene la bendición viene la bendición a tu vida este año tu padre se va a manifestar y le va a enseñar el reino de las tinieblas que sobre él nadie y él te va a abrir una puerta que nadie, nadie te puede cerrar Pastor, ¿dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a que entiendas que tu padre te quiere honrar. Si tú no siembras, ¿cómo vas a querer cosechar? Si tú no honras a tu padre como debe, ¿cómo quieres que él te honre? ¡Aló! Hay personas que no honran, pero quieren honra. Si usted mira bien en Deuteronomio capítulo 5... Hay algo importante aquí en cuanto a la honra biológica. Vamos rápidamente ahí. Hay algo interesante aquí. Vamos a hablar de honra. Deuteronomio capítulo 5. ¿Lo tiene? Algo que me llamó la atención en el versículo 16. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Como Jehová tu Dios te ha mandado para qué? Esto se puso buenísimo. ¿Usted lo leyó? ¿Usted lo leyó? Ahí hay una palabra clave. Dice: Honra a tu padre y a tu madre. Pero dice: Como el Padre Celestial te mandó. Hello. Hay una palabra ahí clave para usted El Señor dice honra a tu padre y a tu madre Usted tiene que ser un hijo de honra Oh my God Usted tiene que ser un hijo de honra Los hijos de honra traen alegría a los padres ¿Sabe algo? Hay un joven que es un hijo de honra Hablemos de Isaac Isaac a pesar que su padre ya no estaba él honró la memoria de su padre uh. Él dijo aunque mi padre no está Y todos los filisteos taparon los pozos de mi padre Yo voy a volver a abrirlo Honra Yo voy a volver a abrir los pozos de mi padre Yo voy a volver a honrar la memoria de mi padre Yo quiero decirte algo La palabra de Dios te quiere honrar pero también a tus padres biológicos tienes que honrar. Uh, se puso serio esto. Se puso serio esto. Se puso serio esto, Samuel. Tú necesitas acordarte de tu mamá y de tu papá. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú entras en la dimensión de honra a tus padres, la palabra se activa automáticamente. Esto me interesa que tú lo sepas. Dice Para que sean prolongados tus días My. Eso no lo dice Luis Herrera Solo dice Dios Para que te sean prolongados tus días Quiere decir Que si tú ibas a vivir hasta 2019 Vas a vivir hasta el 2080 ¿Alguien está conmigo? Honra, la palabra te honra si eres un hijo de honra De repente te enfermaste Te aseguro que el poder de la palabra te sana El poder de la palabra te sana De repente te dijeron Mira tienes 15 días Pero la palabra te dice a ti Que no es para muerte Es para que el nombre de mi padre Sea glorificado en ti Y Dios se quiere glorificar en ti Dios se quiere glorificar en tu familia pero necesita ser un hijo de honra Alaba la gloria Alaba la gloria Aleluya Por ende Vengo a animarte Dice y te irá bien <risa> Te va a ir bien Cuando tú eres un hijo de honra Te va a ir bien ¿Sabe algo? Yo soy un hijo de honra 
Cuando era un joven de la calle Era un hijo de deshonra Todos los días Pero cuando vine al Señor Discúlpame Pero cuando vine a Cristo Desde el día que se me apareció como esa luz Y me convertí como Saulo de Tarso a Pablo Por eso soy un poco tosco en lo que predico Porque no me gusta predicar palabras huecas Me gusta predicar Espíritu Santo y Fuego Me gusta decirle a la gente tal y como son las cosas Alguien está conmigo yo vengo a decirte que te va a ir bien cuando tú honres también a tus padres y a tu madre. Hay muchos hijos que son deshonra porque se acuerdan de sus padres solo el día de la madre. Solo el día del padre y llegan. Ay, 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 ay. Pero ¿qué ocurre aquí? El Señor quiere que tú sepas que esta es la clave. Honrar a tu Padre Celestial Pero también honrar a tus padres biológicos Te va a ir bien Te va a ir bien Te va a ir bien ¿Sabes qué debes hacer tú? Yo creo que esto va a sonar muy fuerte Pero gloria a Dios Tú tienes que sacar un billete Así sea en tu quincena Cuando sea, llévaselo a tu papá Aunque no lo necesite ya vio, ya le toqué el bolsillo Ya está, aló Aló, es que el problema es El problema es Que así también Procedemos con nuestro Padre Celestial Que Él te dice está el diezmo Se acabaron los amén, viste Aló Tu Padre te dice a ti Tráeme el diezmo Y tu ofrenda Y usted dice ah, Si haces bien vas a recibir bien ¿Sabe por qué mucha gente pasa sus situaciones? La Biblia dice que el Señor creó el destructor para que destruya Pero dice yo lo voy a reprender a él cuando tú seas fiel conmigo Aló Se acabaron los amén Me voy a salir de ahí mejor Me voy a salir de ahí Me voy a salir de ahí Ay, 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 ay. Así como esa mujer o ese hombre que es tu padre biológico, tu padre celestial, también está esperando que cada de lo que tú consigas saque y le des algo. Porque cuando tú no tenías, quien velaba por ti era tu padre biológico. Y por encima de tu padre biológico está tu padre celestial. Alguien que alabe la gloria, honra, 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 honra. Honra, honra, honra Esta vida es una vida de honra Sabe, ayer yo recibí un zarpazo de Dios Muy fuerte Un mi amigo Apóstol predicó Me dijo, paz, venga conmigo ahí Acompáñeme Yo estaba ahí Desde que yo llegué Él me dice, ese reloj que tiene está bonito, paz yo Le dije, claro que sí Eso me lo sembró un hijo allá en Panamá pero anoche predicando él Bajó una unción tan fuerte Que el Señor me dice Dáselo Honralo Y honra la palabra Yo me levanté Caminé Y puse en el altar Mi honra Ese reloj vale casi 500 dólares por ahí Le dije Siembro esto pero te aseguro que cada siembra trae una cosecha. ¿A usted no le gusta eso? ¿A cuánto no le gusta eso? ¿Ves? Ahí está el problema. Por eso fue el problema de Caín, porque Caín no tuvo una honra realmente. ¿Aló? Por eso Caín perdió con el padre, porque el padre miró que él no tenía un corazón de honra. Y le dijo, ¿qué pasó? Si haces bien no vas a recibir bien. ¿Qué te pasa? Si haces bien, yo mismo Jehová Yashen a la masea, te voy a abrir puertas. Yo vengo a hablarle a usted que usted necesita entrar en la dimensión de la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios no viene con palabras solamente, sino con hechos. Usted tiene que empezar a decirle a usted mismo, sabes que yo soy un hijo. Y porque soy un hijo voy a honrar a mi padre. 
Y eso que no me metí en la paternidad espiritual. Oh my God. Y eso que no me he metido ahí todavía. Aló. Dame, dame mirar la hora. Que me, nos perdimos por una calle, pero aquí estamos. <risa> Vamos a Hebreos. ¿Está contento? Ok, perfecto. Me alegra eso. Porque creo que aquí se le va a acabar el gozo. Hebreos capítulo 13. Creo que te puede gustar. Bendito sea el Señor. En Hebreos capítulo 13 podemos observar la manifestación de honra al Padre espiritual. Uh. Aló, aló, alguien está aquí. ¿Sabe? Los hijos tienen que aprender a pelear por el manto que le pastorea. Oh, papá. Dígale que está a su lado, aprende a honrar a tu padre espiritual. Hebreos capítulo 13. Hay algo importante aquí. Que usted y yo, como hijos, debemos ser honra. Versículo 7 dice, acordaos de quién? De vuestros pastores que os hablaron la palabra de quién? De Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, pero imita su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer. ¿De cuánto más? De hoy. ¿Y cuánto más? Y por los siglos. Necesito que te metan el próximo versículo rapidito. ¿Qué dice? Ese versículo es mi clave para esta palabra. No os dejéis llevar. ¿De qué? De doctrinas diversas y extrañas. A usted Dios aquí en esta casa le da pan fresco. Uh. Dios le da pan fresco. Usted no tiene que correr a otras doctrinas extrañas. Hey, 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 hey. Se va a poner serio esto. La Biblia dice, acuérdate de tus pastores que os hablaron la palabra. Dice, considera cuál haya sido su conducta, pero necesario que imite su fe. Dios te manda a ver a tu padre espiritual y entender que él es el mensajero que el padre celestial escogió para guiarte. Y muchos de nosotros caemos en el error de deshonrarlo. Uh. Amén, 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 amén. Aló. Ay, 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 ay. Y lo voy a agarrar pausadito. La Biblia te dice a ti. ¿Sabe algo? Acuérdate de tu pastor. ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Está por aquí el pastor? No sé. ¿Dónde está? Mira, nadie lo quiere señalar hoy. ¿Eh, pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanta su mano si lo conocen. ¿Verdad que sí? Eliseo conocía a Elías. Eliseo conocía a Elías. Y Eliseo entendía el manto que tenía Elías. Eliseo no iba a criticar el genio que tenía Elías. Elías era tremendo. Pero Eliseo no quería eso. Porque Eliseo sabía que el carácter de Elías era para formar el carácter de él para una generación relevo. Alábalo si puede. Hay mucha gente que critica la formación. Pero la formación de tu padre espiritual te va a llevar a tiempos gloriosos. Te va a llevar a que lo que él hizo en una etapa, tú lo vas a hacer a dos y tres y cuatro y cinco etapas. ¿Por qué? Porque el manto que él tiene se va derramando por tu vida. 
alguien está conmigo No menosprecies el manto que te pastorea uh, Ya los hermanos no quieren ni decirme ahora Ay Dios, mira Samuel arranca el carro que nos vamos Alaba la gloria Está aquí mi amigo Regálenme unos minutillos más El manto que te pastorea Es necesario atraparlo Dígale que a su lado atrapa el manto del apóstol, hombre. Oh, ya se enjala más anda. Tú necesitas agarrarlo. ¿Por qué, pastor? La Biblia dice que este hombre llamado Eliseo iba con Elías. Pero de repente Elías le dijo una frase, ¿sabes algo? Oye, ¿qué tú quieres? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Sabes qué? Mejor quédate en tu casa. Y dijo... Eliseo, no, 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 no. Yo sé lo que tú tienes y yo lo quiero. Yo, yo sé lo que tú tienes, papá. Yo lo quiero. Yo no te voy a dejar solo. Vive Jehová y vive mi alma. Que yo no te dejo. ¿Por qué? Porque si tu padre es bendecido, tú vas a ser bendecido. Si tu padre prospera, esta iglesia prospera. Alguien está aquí todavía Me llama la atención en esto Y creo que aquí se va a enojar usted de repente Y dice Elías, le dice, ¿sabes qué? Ok, pídeme Y él dice, yo no quiero mucho yo Nada más quiero una doble porción de lo que tú tienes Listo Yo creo que si usted le dice a un hijo Pídeme lo que quiera, te va a pedir un carro Te va a pedir un avión Te va a pedir todo material ¿Sabe algo? Cuando tú te preocupas de las cosas del Espíritu Van a venir solitas las cosas materiales Este ayuno que hacen ustedes Va a desatar una gloria Va a desatar cielos abiertos Va a desatar un camino glorioso ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se está ocupando del Espíritu ¿Usted se imagina a este joven llamado Eliseo caminando? Pero escuchando también que alguien le decía Tienes que quedarte aquí Pero dice que de repente Se fue Elías Pero Eliseo dijo una palabra que me llama la atención Ay, ay, ay ¿Cuántos tienen un papá espiritual aquí? ¿Cuántos tienen un papá espiritual aquí? ¿Cuántos tienen un padre espiritual aquí? Ey, 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 ey. Listen, listen Dice la Biblia que este joven llamado Eliseo hizo esto Padre mío, Padre mío, y su gente de a caballo. ¿What? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero la palabra dice que al papá de Eliseo, su padre espiritual, se le cayó el manto. Jesus. La Biblia dice que cuando se cae el manto, la honra de Eliseo llegó hasta ahí. Dice que Eliseo tomó el manto enojado. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y rompió el manto. En dos. Dígale a su hermano que tal o no rompa el manto que te pastorea. Dobla lo mejor. Uy, 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 esto fue muy fuerte. Aló. ¿Sabes por qué te hablo de esto? Porque hay mucha gente que rompe su lealtad con su padre espiritual. Lo critica. Y habla de todo un poquito. Pero ¿sabe algo? La Biblia también honra al padre. ¿Sabe qué dice? Bienaventurado cuando seas perseguido. Está aquí todavía. Y no solo eso. Sino que en el libro de Hebreos En el capítulo 13 Algo algo interesante Dice que tienes que acordarte de Él ¿Por qué pastor? Porque Él también es humano Muchas veces usted va a ver a su padre espiritual Como que fuera lo último No, Él es humano Él se cansa No lo apedrez Dígale que está a su lado No lo apedrez Y camina con el manto Ay, 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 ay ¿Por qué pastor? Porque todos los que caminaron con Jesús Tenían un ADN de Jesús Ay, ay, ay 
Vamos a meterte un ADN mejor ahora pues Todo el que camina en este ministerio O en la sombra de este ministerio No se puede esconder que es de aquí Ciertamente contendía Pedro un hombre del vulgo Con el Sanedrín y discutía un poco Pero dice que se dieron cuenta Que había caminado con Jesús porque un hombre sin letra, ¿cómo podía expresarse de esa forma? Usted se le va a manifestar el ADN de su padre cuando usted sea un hijo de honra. No niegues a tu padre. Si te preguntan en la calle, ¿quién es tu papá? Usted va a decir... Usted va a decir, aló. Hay gente que niega su paternidad para quedar bien con los otros. Eso pasó con Pedro. Negó su paternidad y digo, no, 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 yo no lo conozco. Regálenme unos minutillos, por favor, que lo voy a hacer yo ahora. Permiso. ¿Saben algo? Cuando usted niega su paternidad, está dañando su futuro. Dígale a su lado, no la niegues Porque dañas tu futuro uh, Es interesante saber esto Cuando usted es una persona que A pesar de lo que pasa Usted dice, yo voy a permanecer en la casa Yo no sé si está conmigo Es más El mismo hombre o el hijo de Jesús En el ADN Tuvo una revelación de quién era el maestro Pero también lo negó el Señor dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Uh. Los hijos que caminan en la casa tienen que aprender a hablar bien de su casa. ¿Y por qué me leíste hebreo, pastor? Porque hay muchos que se dejan llevar por diversas doctrinas en vez de aplicar lo que han aprendido en casa. ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, papá, están aquí todavía. Si tú aprendiste algo aquí, aplícalo. No que vino un panameño y te digo no sé qué. Y vino un costarricense, un guatemalteco. Puede venir quien quiera. Pero tú tienes que estar seguro que lo que tu padre te enseñó es lo que va. ¿Alguien está aquí? ¿Sabe cuando yo voy a los países a visitar a los hijos? Cada uno tiene que dar informe. Y yo le pregunto, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, no, ¿qué? Mejor no te digo, dígame. Así me doy cuenta con quién estoy caminando. Ay, ay, ay. Porque a veces hay hijos que son de deshonra y están esperando la primera oportunidad para entregarte. Van a mirar a solas. Yo te lo voy a entregar, tú tranquilo. Yo voy a levantar falsos contra él. Tú tranquilo, yo voy a agarrar un grupito. Y nos vamos a reunir y vamos a armar algo. Mm. Oh my God. Toda esa gente que se reúne para traer división, sepa lo que Jehová está en su trono. Y todo lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú te levantas contra el ungido, Jehová se va a levantar contra ti. Jehová se va a levantar contra tu casa. ¿Alguien está conmigo? Oye, 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 oye. Tres niveles de honra. El Padre, ay, abase, catarra, sanda. El Padre celestial, el Padre biológico, pero tu Padre espiritual. Ay, 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 ay. Ya no quieren decir nada, amado. ¿Sabe algo? Voy a tomar unos tres minutos más. Escucha. Cuando tú eres un hijo de honra y tú caminas con tu maestro y eres el hombre que tiene la revelación de tiempos. Porque Jesús dijo, bueno, ustedes que caminan conmigo, ¿qué pasó? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y dice uno llamado Pedro, el mismo que lo niega después. Dice, ah, no. Tú eres el Cristo Tú eres el Hijo del Dios viviente Hay muchas personas que pueden caminar en el momento Tener la revelación Pero no tienen convicción 
la convicción y el carácter del Espíritu te lleva aunque tú veas a tu Padre que lo estén crucificando tú digas yo soy de Él yo me parezco a Él yo hablo como Él yo como como Él yo camino como Él ¿y por qué? porque tengo el ADN que me metió hasta los huesos ¿sabe algo? el espíritu, el ADN, la chequina la unción que había en Elías estaba todavía en los huesos de Eliseo hay hijos que no hay nadie no hay en quien entregarle ese legado porque no hay alguien que lo quiera yo creo que aquí hay gente que lo quiere creo que aquí hay gente que lo quiere Oh, dígale al que está a su lado cuida tu boca cuida tu boca y no te levantes contra el ungido de Jehová ya me metí en problema otra vez uh. la Biblia dice para terminar que hay un padre en los cielos que fue a preparar morada para nosotros hay un padre que fue a prepararte una morada bien linda quiere decir que tú no perteneces a una generación de dolor tú perteneces a los hijos del Dios eterno hay un padre de mentira y un padre de verdad hay un padre que divide hay un padre que construye y yo vengo a decirte hoy la Biblia dice que todo el que practica la mentira Todo el que la practica es hijo del diablo Pero todo aquel que vive en la verdad Viene del Espíritu de Dios Viene del Espíritu de Dios Usted viene del Espíritu de Dios No practique la mentira Empiece a vivir una vida en paz Y a decirle realmente A su padre espiritual Su padre biológico A su padre celestial Empiece a decirle yo te voy a honrar Yo voy a tener un nuevo comienzo Con este manto ¿Sabe cuántas veces Este hombre ha sido golpeado? Ni se pueden contar ya Necesitamos hijos que defiendan el manto oh, oh. Necesitamos hijos que defiendan El futuro de la casa Oye, ¿qué pasó? ¿Aquí está todavía? Es necesario que tú empieces a defender Lo que has aprendido Defiéndelo Tres niveles de paternidad Defiéndela Wow. Conclusión del mensaje ¿Quieres ver bendición? ¿Quieres ver bendición? Aprende a honrar ¿Cuántos quieren honrar? Póngase de pie por favor Mira Yo mi poco Cuando yo escribí mi primer libro Dios me habló y me dijo Necesitas encontrar el corazón de Satanás Es un libro de guerra espiritual que escribí Y este libro marcó mi vida porque Entendí que ya yo no soy del mundo Entendí que ya yo no soy del enemigo No soy del maligno, soy del hijo de Dios Si usted hoy quiere ser bendecido Ten una honra para tu Padre Celestial. Ten una honra para tus padres biológicos. Pero ten una honra por alguien que ora día y noche por ti. Que aunque a veces parece duro, todo padre quiere un bien para su hijo. Y si tu padre tiene que sacudirte, deja que tu padre te sacuda. Deja que tu padre te regañe Déjalo que te discipline Si no vas a ser bastardo Mejor déjalo que te diga Lo que quiera decirte sí. Sabe Yo fui entrenado como un caibil En el evangelio 
Mi papá espiritual era muy fuerte Hasta me pegaba Yes My pastor Wow Me agarró un día y me dio así ¿Qué? Me vas a pegar y yo así Y me dijo Los dos no podemos estar aquí ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Pah! Y mírenme a mí Yo Y me dijo Te doy un año de disciplina Yo siempre he sido un hombre Obediente yo me fui donde mi esposa Y le dije sabe que El pastor me metió un año de disciplina No sé por qué Pero entendí Para estos tiempos que ahora yo estoy Viendo la mano de Dios por la obediencia Cuando llegué a la iglesia Me llamó y me dijo Hijo Y llegué yo Le estaba con otros ahí Hijos de deshonra Disfrazados Apapachándolo Y él le dijo váyanse Déjenme conmigo Y ellos se quitaron Y él me dijo ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes hoy? Le dije tranquilo Usted es mi papá Y él me dijo Te voy a bajar a tres meses la disciplina Yo le dije está bien padre Gracias por Cuando me iba Me dijo pero ven acá No le digas a nadie Te voy a dar una semana ¿Alguien está aquí todavía? Y cuando me alejaba de mi papá Pero me dijo Pero ven acá de nuevo No me hagas caso, no tienes nada hombre Así trabajan los padres con los hijos En el momento se enojan Pero después ¿Cómo tú estás hija mía? ¿Verdad que sí? Entonces ame a sus padres hombre ¿Por qué va a pelear con ellos? Ame esta casa, ame su pastor Y si hay hijos aquí De la red Amelos también si son pastores igual Pero aquí está el apóstol Ahora Usted necesita ponerse a cuenta Con su padre Usted quiere Honrar a papá Si usted quiere venir aquí un momentito Yo voy a orar por usted Ven acá Shabraco Préstame Gracias por recibirnos acá Gracias, muchas gracias A Dios primeramente y a ustedes Por ser el canal Ya mañana salgo para Panamá Pero quiero bendecir Cuesta, ¿verdad? Sabes Dios me ha permitido ver tan su mano de poder moverse Pero a través de la obediencia Yo tengo tres hijos La próxima vez que va a Panamá yo quiero atenderlos Yo Ahora mismo se va el apóstol Marcel González Su esposa el 25 Tengo un evento muy fuerte Y ellos van a ser expositores Por eso me voy mañana primero Dios ya para preparar todo Porque me gusta honrar Dios es bueno Yo quisiera que usted Mientras va pasando todavía Para hacerlo en orden Cerrara sus ojos un momento al cielo, se va a Dios Lindo Lindo Señor hoy hay un plan tuyo Hay un plan tuyo 
Señor hoy pedimos misericordia Hoy pedimos Señor Que tu mano de poder Señor Sea activada en nuestra vida Hoy te pedimos perdón Si hemos procedido mal Señor Con la paternidad Señor queremos hoy reconciliarnos Para ver la manifestación De tus bendiciones A través de tu palabra Señor hoy te pido perdón Por mis fallas, por mis faltas Hoy te pido perdón Dios Porque necesito ver la manifestación De tu gloria en mi vida Hoy declaro por tu palabra Señor Que ningún arma forjada contra este pueblo Señor prosperará Señor que el manto apostólico y profético De esta casa se manifestará En sus vidas Que, que este año será un año glorioso Será un año donde se van a manifestar los poderes del recurso del reino Se van a manifestar las señales y los milagros y los prodigios Se van a manifestar Dios mío el amor, la paz y el gozo Señor la unión familiar se va a manifestar Ay, Mahaya. Padre del cielo Hoy activamos tu palabra en este lugar Para que tus hijos Dios mío sean honrados como han honrado Hoy Abba Padre Hoy Elohim la base Maquia. Oh la base y catoya da se. El ruanis amén. Hoy bendecimos. Abre tu boca ahora y vas a experimentar algo. Vamos, abre tu boca ahora y vas a experimentar algo. Abre tu boca ahora y vas a experimentar algo fuerte. Empieza a abrir tu boca. Vas a sentir algo que te arropa. Tu padre que está en los cielos. Que te está viendo te va a recompensar hoy aquí en público. Él te va a recompensar. La unción de su hija y sea se va a derramar sobre ti. Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord. The Holy Spirit. Oh, y el Espíritu Santo de Dios. Dios me llamó en un cuarto donde yo 
yo pude ver a Dios yo cambié de hoy para hoy yo no tuve chance y Dios me dijo siempre que prediques mi palabra haz silencio un momento porque cuando haga silencio te voy a mostrar haga silencio iglesia su padre lo lleva de la mano usted es su bebé esta es la tierra que te está enseñando a caminar Él te está enseñando a caminar con su permiso hagan silencio y se los ojos miren lo que va a pasar amigo, amigo mío papá bueno ven aquí tus hijos Hasta los músicos van a ser tomados por el poder de Dios. Ikimahaya. Ikimahaya ya pasa. Sin la cantoría más. Llénate del Espíritu Santo ahora. Llena los Espíritus Santo ahora. Poder de Dios. Llénalo de tu presencia. Llena los ahora ramos su clima. Llénalos ahora, llénalos ahora, llénalos en esta esquina. Ahora tus oraciones han sido escuchadas, iglesia. Y hoy Dios me mandó a decirte que te voy a abrir una puerta que nadie te va a poder cerrar. Y escúchalo bien, hijo del Altísimo. Dios está a favor tuyo. Él no te va a dejar pelear como un gigante y te dejará solo. Dios está metido en el asunto. Levántate una vez más y dale la gloria a tu padre. Dale la gloria a tu padre. Basta de lágrimas, dice el Señor. Quiero alegría, quiero gozo, porque quiero darte poder. Quiero darte poder para vencer. Quiero darte poder. Hoy quiero llenarte, dice el Señor. Oh, ya vas, chico. Algo está cayendo sobre ti ahora. Algo está cayendo sobre ti ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. El manto de tu padre. Por favor, apóstol. Ahora fue que está parte. Es de la parte del rey, de la parte del padre, de la casa. El Señor me dijo, cuando yo haga esto, dile a mi amado que no hay problema. ¿Dónde están los que te acusan? No han sido como nada de allí. No han sido como nada delante de ti. Querían irritar tu corazón con el que estaba ahí. En su reunión es secreta yo estuve ahí. Y vengo a decirte, dice el Señor, yo escuché tu clamor de agonía. Porque cuando me dijiste, Señor, tú me conoces, se me en la Tú sabes que a mí, dice el Señor, yo escuché esa palabra. Porque un día me dijiste, Señor, que aquí estoy. Para lo que me necesites, envíame a mí. Donde tú quieras, Dios mío, lo iré. Porque no te debes a ti, hijo mío, ya. Ahora, dice el Señor, yo te andaré delante de todos aquellos que dijeron que no ibas a avanzar. Unos que estaban caminando al lado tuyo te dieron la contra. 
pero dice el Señor, yo no te doy la contra, yo no te doy la contra, yo tengo mi espíritu en tu hueso y nadie te va a nadie, nadie podrá detenerte, nadie podrá detenerte, este hombre le han dado fuerte, ¿sabes? pero dice el Señor, quítate el calzado, porque te emprende una tierra mejor y más grande, te entierro ahí más que una correada así, te entierro un sin y mi tenda. Dios entierra la lengua de la borreo, Dios entierra la lengua de nuestra cor, porque tú me sirves a mí por amor. Lo que me gusta es que no me pides nada para ti, estás conmigo y yo contigo, basta. Yeah, 
Senhor agora para o Pai. Tome isso na mão da pinta. Tome isso na mão. Oh! 
Jesús cuatro gritos Jesús cuesta
soplando, Él está soplando, dígale fuerte, ven y sopla, ven y
por último puede cantar con nosotros Él está aquí con nosotros puede cerrar sus ojos una visitación de parte de Dios usted se puede sentir a Dios Dios está restaurando Dios está levantando y mientras usted cante levanta sus manos y levanta su, su doble oración Dios escucha su clamor. Dios es
Dios te está poniendo ese manto de libertad y Dios te está restituyendo esta noche diga en el nombre de Cristo Jesús creí por eso hablé y yo hoy me apropio del poder que fue derramado hace dos mil años por esa sangre y declaro que estoy sano declaro ya quedé libre ya soy libre y declaro que estoy fortalecido y que toda tribulación mano de poder